എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എ പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവേൺസ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ ആവശ്യമായ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ ആവശ്യമായ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്രോട്ടോകോൾ ഡിഫൈൻസ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോകോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കീ എലമെൻസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആർ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോളിന് മൂന്ന് കീ എലവൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സിൻഡാക്സ് സെമാൻറ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിങ് ആദ്യം നമുക്ക് സിൻഡാക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് മീൻസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിനെയാണ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിനെയാണ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ഡാറ്റയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയും സിൻഡാക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ എട്ട് ബിറ്റ് സെൻ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സും നെക്സ്റ്റ് എട്ട് ബിറ്റ് റിസീവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ബാക്കി മെസ്സേജസും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡാറ്റയെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെമാൻറ്റിക്സ് ഇറ്റ് ടെൽസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഒരു മെസ്സേജിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സെമാൻറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ടെൽസ് വാട്ട് ആക്ഷൻ ഡിസിഷൻ ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ്റെ ബേസിൽ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയവയാണ് എന്ത് സെമാൻറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സെമാൻറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിങ് ഇറ്റ് ടെൽസ് ദി സെൻറ്റർ അബൌട്ട് ദി റീഡിനെസ് ഓഫ് ദി റിസീവർ ടു റിസീവ് ദി ഡാറ്റ റിസീവർ ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ എന്ന് സെൻ്ററോട് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ടൈമിങ് റിസീവർ ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ എന്ന് സെൻ്ററോട് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ടൈമിങ് ഇറ്റ് ടെൽസ് ദി സെൻ്റർ അറ്റ് വാട്ടർ എയ്റ്റ് ദി ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ദി റിസീവർ ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ ഹെൽമിങ് ദി റിസീവർ റിസീവറിലേക്ക് എത്ര ഡാറ്റയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സെൻ്ററോട് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഒരു കീ എലമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ടൈമിങ് എന്നാണ് അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സെൻ്ററ് സെക്കൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ റിസീവറുടെ കപ്പാസിറ്റി വൺ എം ബി ആണെന്നും വിചാരിക്കാം സോ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നയൻറ്റി നയൻ എം ബി എന്ത് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്യാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ലോസ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോട്ടോകോളുടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ത് ടൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വെൻഡേഴ്സ് ടു എൻഷുവർ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർ കണക്ടിവിറ്റി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർ കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വെൻഡേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പം നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർ കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വെൻഡേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഡിഫാക്റ്റോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് ഡീജർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ബൈ ലോ ഓർ ബൈ റെഗുലേഷൻ ദീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ലെജിസ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഡീജർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ലോ ആണ് നിയമപ്രകാരം ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ത് ഡീജർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോഡി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ത് ഡീജർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ത് ഡീജർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാൽ ഡിഫാക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഫാക്ട് ആണ് അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേഷൻ കമ്മിറ്റീസ് ഫോറംസ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ ഏജൻസീസ് തുടങ്ങിയവയാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെയും ഏജൻസീസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേഷൻ കമ്മിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണെന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എസ് ഒ പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻ സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ ഇ ഐ എ ദെൻ ഫോറംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ടി എം ഫോറം എം പി എൽ എസ് ഫോറം ഫ്രെയിം റിലെ ഫോറം ദെൻ റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണത് ഫെഡറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റീസ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന 